vladar koji je od polu nezavisne bosanske banovine stvorio najjaču državu u južnih Slovena. Njegova država prostirala se od Zadra na zapadu do Raške na istoku. Bosna je bila prva država na Balkanu koja je koristila vatreno oružje 1378. godine u borbi sa mlecima, a o njenoj snazi također svedoči i Zlatni koji se tada kovao, koji je četiri puta bio veći od mletačkog. Tokom svoje vladavine između 1320. i 1353. godine, Stjepan II. Kotromanić značajno je ojačao i proširio bosansku državu. Njegova država prostirala se od Rine na istoku do Cetine na zapadu i od Save na severu do Jadranskog mora na jugu. On je stvorio potrebne uslove na kojima se može izgraditi moćna država. Nakon njegove smrti, novi vladar Bosne postao je Vladislav Kotromanić, njegov rođeni brat i savladar. Međutim, on se nije dugo zadržao na prestolu i zbog pogoršanog zdravstvenog stanja prepustio ga je svom sinu tvrtku. Tvrtko je tada bio mladić i imao je svega 15 godina. Samo godinu dana kasnije, 1354. umire Vladislav. Kao najstarija muška ličnost dinastije, Vladislav je uspio da Bosno drži stabilno, međutim, nakon njegove smrti, sav teret je pao na leđa mladog tvrtka i njegove majke Jelene. Jelena je bila jedna veoma sposobna žena, poreklom iz porodice Šubić. Iz toga je odlučila se da osigura svom sinu vlast. Putila je se na ugarski dvor, kralju Lajošu, gde su se mnoge bitne stvari rešavale. Jer je Bosna bila ugarski vazal. Po povratku, Jelena je organizovala zbor u Milama, gde je se bosanska vlastela izjasnila za tvrtka i dinastiju Kotromanić. Čim je tvrtko osigurao svoju vlast, umešao je se u dešavanja u Dalmaciji. Pod pritiskom mnogih pretendenata, među kojima je bio i bosanski ban, Venecija, ali i Ugarska, Jelena Šubić, udovica Mladena Šubića i sestra srtkog cara Stefana Dušana, započela je pregovore da proda svoje gradove Klis iz Kradin Mletačkoj republici, koja je toliko želela sačuvati svom sinu koji je još uvijek bio maloletan. Ugarski kralj Lajoš želao je za sebe ove gradove, međutim zauzet u borbi sa Dušanom, odlučio je da iskoristi tvrtka. Dušan je svojoj sestri u pomoć poslao dvojicu istaknutih vojskovođa. Palman Braht je poslat u Klis, a Đuraša Ilić u Skradin. Zbog ovoga, aspiracije Ugara i Mlečana su na kratko utihnule. Ipak posle Dušanove smrti Klis je predat Veneci, a Skradin Ugarsko. Tada tvrtko shvata da je on samo instrument u rukama Ugarskog kralja i da ga on koristi da bi ispunio svoje sebične ciljeve i da nema nameru da ga nagradi za njegove operacije u Dalmaciji. Na kraju se pokazalo da su od zaostavštine Mladena Trećeg svi dobili po nešto, dok je on, iako je vojsku pokretao, ostao kratkih rukava. U proleće 1356. godine činilo se da kraj Lajoš namerava da napadne Srbiju, koja je ostala bez njenog najvećeg vladara. Njegov proglas iz 4. juna govorio je izrično da se sprema za rat protiv šizmatičnih i nevernih Srba. Međutim, sve je iznenadilo kada je udario na Mletačku republiku. Povod je bilo sarađivanje Srba i Mlečana, naročito u Dalmaciji, prirodno upereno protiv Ugara. Glavni razlog je zapravo bio da se potisne suparnički Mletački uticaj na Dalmatinskom primorju i da istočnu obalu Jadranskog mora obezbedi isključivo Ugarskoj. Tvrtko Kotromanić, iako zvanično ugarski vazal, odbio je da učestvuje u ovim operacijama koje je izvodio kraj Lajoš. I to je bilo veoma rizično, jer Lajoš deluje nezaustavljivo. Da je takva neposlušnost bila preuranjen potez, mogao se tvrtko uveriti već polovinom 1357. godine kada je boravio na ugarskom dvoru. Bosanski ban je primoran da prizna vrhovnu vlast Ugarske, da preda Humsku oblast i završi je, da se obaveže da će morati vojno da pomaže Lajošu i da će istrebiti sve eretike u Bosni. Poslednja stavka je zapravo delo novog biskupa, Petra Šikloša, koji za razliku od prošlog nije bio lojalan porodici Kotromanić. Uvidevši da tvrtko nije pristao na ove odredbe zato što voli, ili zato što shvata da je negde pogrešio već čisto zato što je bio prisiljen, kralj Lajoš je dodao još jednu stavku, a to je jemstvo da će mu ban tvrtko ostati veran, stoga u Ugarskoj uvek mora boraviti ili on ili njegov mlađi brat Vuk, kao taoc. 
Sve je išlo na ruku ugrskom vladaru. Pokorio je čitavu Dalmaciju, a čak i Dubrovačka republika, ugovorom u Zadru priznala je njegovu vrhovnu vlast. Ugarski kralj je zatim upao i u Srbiju 1359. godine. Udario je u zemlje najvećeg srpskog velikaša Vojislava Vojinovića, ali nije imao trajnih osvajanja. Srpski velikaš morao je da se osveti na ovakvo držanje Lajoša i udario je na Dubrovnik. Njegova vojska dva puta je napadala ovaj grad. Prvi put Dubrovčani su sa 4000 perpera uspjeli da nakratko zadrže moćnog Vojinovića. Lajoš je zahtevao od tvrtka da interveniše i pomogne Dubrovčanima, međutim, ovaj ga nije poslušao. U leto 1361. godine knez Vojislav ponovo napada Dubrovnik. Tvrtko ponovo ne izvršava Lajoševe naredbe. Pokušao je do duše da posredo između Dubrovnika i Vojislava, međutim, srpski knez nije hteo ni da čuje. A tvrtko nije želeo dobre odnose sa njim da pokvari, pa nije puno ni navaljivao. Ovaj konflikt je brzo završen mirom između Dubrovnika i kneza Vojslava 1362. godine. Tvrtkovu neposlušnost Lajoš je rešio jednom za svakda da kazni. Kao povod, sada je iskoristio dozvolu koje je papa Inocentije dao bosanskom biskupu Petru. Inače tvrtkovom suparniku, da u borbi protiv nevernika može zatražiti i vojsku. Vojnu pomoć trebao je naravno da pruži ugarski kraj. U leto 1363. krenula je mađarska vojska na Bosnu a predvodio ju je sam kraj Lajoš. Vojska se uputila u središte Bosne, dolinom Vrbasa, i udarila na grad Soko. Pano Verdi Vojvoda, Vukas Hrvatinić, imao je izrazita uspeha u odbrani ovog grada i posle tri dana opsade, Ugari su se povukli nazad u svoju teritoriju. Za izrazitu borbu u ovom teškom trenutku Vukas Hrvatinić je od tvrtka 1366. godine dobio ovaj grad sa čitavom plivom na poklon. Druga ugarska vojska pod komandom velikaša Nikole Konte udarila je na Srebreniku Usori. Ne zna se da li je ova armija krenula u isto vreme kao i prva ili malo kasnije, ali ni ona nije prošla slavno. Mnogo vojnika izginulo je pod samim gradom i gubici sa ugarske strane bili su veliki. Također zaplenjeno je dosta oružja, među nestalim stvarima našao se čak i kraljev pečat, što je bila velika uvreda za to vreme. Tvrtkova pobjeda bila je potpuna. Čini se kao da je ovim pobjedama uspeo da izdejstvuje i samostalnost i brzo je povratio uticaj nad svim svojim izgubljenim oblastima. Ugarski porazi odjeknuli su čitavom Evropom. A najviše je se sladila Venecija, koja je skoro izgubila sve posjede u Dalmaciji baš od Ugara. Međutim, ovaj rat je iznao neke sasvim druge stvari na videlo. Izgleda da je sama vlastela ojačala više nego ban. Braća Dabišić i Župan Sanko Miltenović delovali su kao nezavisni u odnosu na tvrtka. U Sanka stala je i čitava humska vlastela. Sve je prešlo u otvorenu pobunu kada je na njihovu stranu stao i tvrtko brat Vuk. Ne zna se razlog pobune, ali pretpostavljaju se unutrašnje trzavice. Verovatno je tvrtko uzeo energičnije da uređuje versku politiku unutar zemlje i da centralizuje vlast. Pobuna je izbila 1366. u februaru i bila je toliko žestoka da je tvrtko, zajedno sa majkom, morao da pobegne iz Bosne. Spas je našao na ugarskom dvoru, koliko to god absurdno zvučalo. Na vlast je tada stupio Vuk. Ugarski kralj je obećao pomoć tvrtku, jer njegov cilj nije bio da svrgne tvrtka, već da mu ograniči vlast. Držanje ugarskog kralja nam govori da on nije imao učešće u ovoj pobuni. Tvrtko je uz pomoć Ugara sakupio jaku vojsku i iz usore krenuo da povrati vlast. Do Marta uspeo je neke zemlje da vrati i od tada tinja građanski rat. Do kraja 1367. godine pobuna je bila u potpunosti ugušena i vlastela je ponovo prišla tvrtku. Vuk nije tražio oproštaj, već je pobegao u Dubrovnik. Tada se tvrtko ponovo postavlja kao ugarski vazal. Najveći tvrtkov problem je sada zapravo bio odmetnuti Sanko Miltenović, koji se udružio sa izrazito opasnim Nikolom Altomanovićem. Župan Altomanović bio je prava vojnička ličnost i sve je probleme rešavao ratom. A u ovom slučaju, problem između Altomanovića i tvrtka je to što je bosanski ban pomagao u dovicu kneza Vojslava sa kojom se Altomanović borio za zemlje, sada mrtvog Vojslava Vojinovića. 
Tvrtko je zato morao da se obračuna sa Sankom i 1369. godine je podigao veliku vojsku i u potpunosti pobeđuje Sanka, koji beži u Dubrovnik. Altomanović nije mogao da mu pomogne jer je i on doživeo strahoviti poraz na Kosovu, strane Mrnjavčevića. Zavađena braća, tvrtko i vuk pomirili su se 1370. godine i time je završeno vreme unutrašnjih borbi i trebalo je da nastupi progresivno doba. Bosanski ban je iz građanskog rata izašao jači nego ikad pre i sada je odlučio da kazni Altomanovića za pomaganje Sanku. Do sukoba je došlo 1370. godine, međutim on je kratko trajao i brzo su otpočeti pregovori. Iste godine i Ukašin Mrnjavčić se sastao sa Balšićima sa namerom da zada konačan udarac Altomanoviću. Primetivši uzizanje Mrnjavčevića, tvrtko je odlučio da se rodbinskim vezama poveže sa njima. Tako je sve dogovoreno za brak između njegove rodice i jednog Ukašinovog sina. Pretpostavlja se da je u pitanju bio Marko. Međutim do braka nije došlo jer je papa Urban V bio protiv njega, iz razloga što su Vukašin i njegovi sinovi bili šizmatici. Situacija na Balkanskom poluostrvu naglo se promenila nakon 1371. Umesto protiv Altomanovića, Vukašinove snage su otišle na Maricu, gde su pretrpele strahovit poraz, a srpski velikaš je izgubio život zajedno sa svojim bratom. Smrt Uglješi i Vukašina svi su gledali da iskoriste, a najviše se tada uzdigao Lazar. Iste te godine preminuje i poslednji srpski car, Uroš. U godini punoj obrta dobro se snašao i Nikola Altomanović. Zapravo pogibija Mrnjavčević je ga je spasila i sprečila njegovu sigurnu propast. Tada se već mogao primetiti rivalitet između Nikole i Lazara, jer obojica počinju ozbiljno da računaju na srpski prestup. Već te godine Nikola je preoteo rudnik od Lazara i pokušao da osvoji carski grad prizren koji su tada kontrolicali Balšići. U naredne dve godine obojica su gledala da oko sebe prikupe što više saveznika. Međutim, Lazar je bio mnogo vešti u tome. Njega je podržala domaća vlastela, također sa tvrtkom se lako dogovorio, a uspeo je jugarskog kralja Lajoša da ubedi, tako što mu se obavezao na razne dužnosti. Do okršaja je došlo 1373. godine, sa severa na posede Nikola Altomanovića, Upao je mačvanski ban Nikola Gorjanski kojeg je poslao kralj Lajoš. Lazar i tvrtko također su putili svoje trupe. Ovakoj sili nije se mogao dupreti ni izvrsni Altomanović. Pojedinačno on bi sigurno mogao izaći na kraj sa svom trojicom, međutim ovako propast je bila neizbežna. On se sa svojom vojskom povukao u Užice, te ga je stigao knez Lazar koji je uspeo da ga zarobi. Nakon bitke Nikola je ostavljen na čuvanje Lazarevom sestriću Stefanu Musiću koji ga je oslepeo i poslao u manastir. Nakon velike pobede, tvrtko je znatno proširio svoju teritoriju. U podeli Altomanovićeve zemlje, on je dobio gornje podrinje, deo polimlje sa manastirom i Leševom, gde je bio grob svetog Save i Gacku. Međutim, i pored dobitaka ovako velikog poseda, bosanski ban još uvek nije bio zadovoljan. Razlog za to je bio što su ga Balšići preduhitrili i zauzeli Konavle, Trebinje i Dračevicu. Tvrtko je tada imao negde oko 30 godina, a još uvek nije bio oženjen. Stoga je 1374. godine za mladu uzeo Doroteju, čerku vidinskog vladara Ivana Stracimira. Nakon par godina mira, tvrtko je rešio da se osveti Balšićima i pripremio je napad. Podigao je dosta vojski i uputio se prema spornim teritorijama. Uspeo je također da pobuni lokalno stanovništvo u tim krajevima, što mu je dodatno olakšalo osvajanje 1377. godine. Nakon svih ovih pobjeda, tvrtko se odlučio na još jedan potez. Odlučio je da se kruniše za kralja, odnosno po milosti Božjoj kralj Srbijem, Bosni i Primorju i zapadnim stranama. Pravo na takvu titulu on je izveo iz toga što je na posredan način vukao poreklo od Nemanjića, ali o tome u nastavu.